ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലാണുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ചെത്തിലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു മുപ്പത്താറ് ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു നാടാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അതിൽ പത്ത് ദ്വീപിലാണ് ജന താമസമുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞ ബിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെത്തിലാത്ത് അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ദ്വീപ് ചെത്തിലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപാണ് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ദ്വീപിന് ദൈർഘ്യമുള്ളൂ അത്രയും ചെറിയ ദ്വീപ് പക്ഷേ ഈ ദ്വീപിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വരാം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കറങ്ങി എല്ലാ സാധനം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തെടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം ഈ ദ്വീപിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏതൊരാളുടെയും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൂടെയും പറമ്പിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കയറി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്വീപിലെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങി നോക്കാം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ വണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കിണ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ വണ്ടിയാണിത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ വണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ നട നടന്നൊക്കെയാണ് പോക്ക് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ കണ്ട എൽ ഡി ഫൈവ് എൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെത്തിലാത്തുന്നുള്ള ദ്വീപിൻ്റെ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ കോട്ടയാണ് കെ എൽ ഫൈവ് ഇവിടെ എൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെത്തിലാത്ത ദ്വീപാണ് അവിടെ ആകെ ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വണ്ടിയാണ് ആകെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വണ്ടിയിൽ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ദ്വീപിൽ നിലവിലുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പറുണ്ട് എൽ ഡി വണ് ഇത് കവരത്തി ദ്വീപിലെ വണ്ടിയാണ് അത് ഒരു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കണതാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം അല്ല ഇപ്പം നിലവിൽ പതിനായിരത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് കവരത്തി ഈ കവരത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപ് ഇവരുടെ കാപ്പി ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം പോലെ ലക്ഷദ്വീപുകാരുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് കവരത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപ് അപ്പോൾ ആ ദ്വീപിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ദ്വീപിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടി കാണിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ദ്വീപിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് വരാം കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ് മെയിൻ റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതൊരു വഴിക്കും ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കറ്റത്തേക്കാണ് ആ വടക്കറ്റത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ലൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഏതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ വീടിൻ്റെ ഓരോ വീടുകളുടെ മുറ്റത്തുകൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദ്വീപിൽ ഒരുപാട് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പുരോഗതിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദ്വീപാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ ദ്വീപിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ് ആട് ഈ ആടുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ആടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതിനെ കെട്ടിയിടില്ല അവർ ഇവർ ഈ ഒരാ ഒരാടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കയറുണ്ടാവത്തില്ല ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുവാണ് രാവില്ല പകലില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആടുകളെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുവാണ് ത്തിലാത്ത് ഐലൻഡിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോലെയല്ല എന്താ പറയുക വാർക്ക കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ല അതിൻ്റെ അത് കയറാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പണികളൊക്കെ നടക്കണതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് പ്രത്യേകത ഒന്നാമത് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ്വീപ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നാൽ ആ കാണാൻ ഈ ദ്വീപിന്റെ മൊത്തം
പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ചെത്തിലാത്തിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ചെത്തിലാത്ത ഐലൻഡിലെ സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് വലിയൊരു സ്കൂൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പുതിയതായിട്ട് പണിതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ പെട്രോളിങ്ങിന് പോകണ്ട ഹെൽമെറ്റുമായിട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ അധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ പോലീസുകാർക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു സെവൻസ് അല്ല ഇലവൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെളി വാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചെളി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഫുള്ള് മണലായതുകൊണ്ട് ആ മണലിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെളി കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണിത് വൈകിട്ട് സമയങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കണതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കളിക്കണ ഫുട്ബോളാണ് അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് വോളിബോളുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ ഏത് സമയം ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കാറ്റാട്ടോ ഈ കടൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നല്ല കാറ്റാണ് ഏത് ടൈമിലും അപ്പൊ ഇവർ ഈ ഒരു ഏരിയ പറയുന്നത് ഗാന്ധി ദ്വീപ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കടലിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് ഇവർ ഗാന്ധി ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർ തന്നെ ഇട്ടേക്കണ പേരാണ് ഗാന്ധി ദ്വീപ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ അതുപോലെ കടലിൻ്റെ ആ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നേക്കണ പാറപ്പൊടി അതുപോലെ മിറ്റില് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ബേപ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പത്തേമാരി ഉണ്ട് പത്തേമാരിയിലാണ് ഇവർ അധികം സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഷിപ്പിൽ കാർഗോ കാർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് പത്തേമാരി ഉണ്ടാവും അതിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലോഡ് കയറും ാണ് ഇവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കുറേ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് നിൽക്കുന്ന പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ കടലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കിടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നല്ല അത് എപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജട്ടിയാണ് അപ്പം അതായത് ഇവർ ഇപ്പോൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ജട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇത് പണിയണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷക്കാലത്ത് ആ നമ്മൾ വന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ ജട്ടിയിൽ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര തിരയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും വർഷക്കാലത്ത് ഇവർ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറാനായിട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജട്ടിയാണ് ഈ ദ്വീപിൽ ടൂറിസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ലഗൂൺ ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ദ്വീപാണെങ്കിലും വലിയൊരു ലഗൂൺ ഏരിയ നമ്മുടെ ഈ ദ്വീപിലുണ്ട് അത് ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രോത്താണ് ഈ ആന്ധ്രോത്ത് ദ്വീപിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലഗൂൺ ഏരിയ നമ്മുടെ ഈ ചെത്തിലാത്ത ഐലൻഡിലുണ്ട് പിന്നെ ടൂറിസം ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ലേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടൂറിസം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു പാർക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വരാം ഈ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഈ ദ്വീപിലും വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ദ്വീപിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഫുൾ എ സി ആണ് എ സി റൂമിന് വേണ്ട തുച്ഛമായ വിലയേ ഉള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു റൂം ഒരു
അലീബിന് ദ്വീപിലുള്ള ഒരാൾ വേണം സ്പോൺസർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ എല്ലാ ദ്വീപുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ള ഒൻപത് ദ്വീപുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൾ താമസമുള്ള ഒമ്പത് ദ്വീപുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മിനിക്കോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപുണ്ട് അത് ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ കൾച്ചറും അതുപോലെ വേഷധാരണവും അതുപോലെ സംസാരവും അതൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ജസരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഷയിലാണ് പക്ഷേ മിനിക്കോയിക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിലൊരു മെയിൻ സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവരുടെ മെയിൻ സിറ്റിയാണ് ഇത് ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ട് ബോട്ട് ജഗ്തിയിലേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തവണത്തെ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോർഡ് കട്ട് ഔട്ടറൊക്കെ വെച്ചാൽ വള്ളാക്കാണ് പ്രൈസ് മണി ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് ഈ പള്ളിയുടെ പള്ളി ചരിത്രം ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ ആണ് ഈ മക്കാമിലുള്ള ആളുടെ ചരിത്രമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനില്ല പഴയ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആളുകൾ വേറെ എവിടെയെങ്ങാണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കവറടക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വേറെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്ര അപ്പൊ അവിടെ കവറടക്കിയപ്പോ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മറവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് അത് അത്ര കാര്യമാക്കില്ല ഒരു സ്വപ്നം അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തള്ളി അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുത്തു പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇത് നോക്കുമ്പോ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല മൂപ്പർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജുമാക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ വന്ന് വന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്രത് സൈഡിൽ മറവ് ചെയ്തു മറവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി കുറേ വലുതായി അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അത്രയും വലുപ്പമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ മക്കാം കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഇന്ന് വൈകിട്ട് അതായത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കും അവർ ഇവിടെ വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രി വന്നിട്ട് മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഈ രണ്ട് മക്ബറയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മക്ബറകൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന ഉള്ള വിശദ വിവരങ്ങളിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദീപാലയുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം എന്താ പറയുക വലിയ കാറ്റിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും ഒക്കെ കേടുപാടില്ലാണ്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു വർഗത്തു കൊണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുറയിൽ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഒ ടി എന്ന് പറയും അതായത് ഈ കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് അതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പണി നടന്നോണ്ടിരിക്കുക അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിൽ കിണറുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അത്ര രുചിയില്ല വെള്ളത്തിന് എന്നാലും ഉപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പോ ഭാവിയിൽ ഇനിയിപ്പോ ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയി പുറകെ കാണുന്നത് എൻ ഒ ടി എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട വഴിയിലൂടെ കേട്ടോ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനത്തെ മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പോണ വഴി സാധാ മണൽ വഴിയാണ് പക്ഷെ അതിക്കടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാട്ടോ നല്ല രസമാണ് അതിനോട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ദ്വീപിനെ എല്ലാ ദ്വീപിലും അറിയത്ത
അപ്പം ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലവൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ വരുന്ന എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എൽപ്പാടൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്വീകരണമൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ എന്താ പറയുക പരിചയം ആളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇവരുടെ തനത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അത് പോയി കണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് പക്ഷേ രാത്രിയാണ് ഇവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കൺ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു വെക്ക് ദ്വീപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ദ്വീപാരുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു ആറ് ദിവസമായി ഒരാഴ്ചയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല വട്ടം ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു പരിപാടിയിലായാലും നമുക്ക് ക്ഷണം ഉണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കും അതുപോലെ വൈകിട്ട് മിക്ക പരിപാടി രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രാത്രി പോയി ആ പരിപാടി പങ്കെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കും അതിൻ്റെ ഈ ഫുഡ് ഇവരെല്ലാം ഈ ഫുഡ് കഴിക്കണേക്ക് പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാർപ്പൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് നിലത്തിരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കണേ അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെയാണ് വാരി തിന്നണത് അതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാമോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫുഡൊക്കെ ഇവർ ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ പരിപാടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഫുഡ് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഭയങ്കര സാധാരണമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് മടുക്കും അതേമാതിരി ഫുഡാണ് അധികം ഫുഡിൽ മീനാണ് മീൻ കഴിച്ച് മടുത്തു അല്ല ശ്രപ്പാ കെ ചൂര മീനോടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനം പോയി ഇത് നേരത്തെ ഒരു സോളാർ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സോളാറിന്റെ ഇതൊന്നുമില്ല പാനലൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഈ ഉപ്പുകാറ്റടിച്ച് ദ്രവിച്ചു പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കുറ്റികൾ മാത്രം നിക്കണ കാണാം ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കയർ ഫാക്ടറി കേട്ടോ കയർ ഫാക്ടറി വരാൻ പോണ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറെ പണികളൊക്കെ ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്ക കുറച്ച് മെഷീനറീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയൊക്കെ ചെന്ന ഇതുപോലത്തെ ഫാക്ടറി ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവർ ഈ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായാലും ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ മരുന്നിന് എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഓരോന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇതിവിടെ ചകിരി ചകിരി കുതിർത്താൻ വേണ്ടി ഇടണ ഒരു ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് പണത് ഇട്ടേക്കണം ഏതാണ്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടില്ല ഇത് ദ്വീപിലെ ഒരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ആട്ടോ ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കണ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം ഒരു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണ്
അടെ ഇവിടെ പുറകിൽ വിറക് കയറ്റുവാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ദ്വീപിലേക്കാണ് ആ ദ്വീപില് എന്താ പറയാ തെങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിറക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഇവര് തെങ്ങിന്റെ ഓലയും മടക്കിലൊക്കെ ആ ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പൊ അത് എന്തിനാ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈ ചൂരമീൻ പിടിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ മാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അവര് ഈ ഓലയൊക്കെ ഓലയും തെങ്ങിന്റെ മടലിലൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് വേറെ ദ്വീപ് എന്നെ വലിയ കര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ദ്വീപില് തെങ്ങില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് വിറക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ പോകുന്നത് കണ്ടോ ദ്വീപിലെ കുഞ്ഞി കിടാങ്ങള് മീൻ പിടിക്കാൻ സീനാണ് കണ്ടോ അവർക്കുടെ സൈസിലുള്ള മീനാണ് അവര് പിടിക്കണേ വളരെ കുഞ്ഞു മീനാ സാധാരണ ഇവര് ബോട്ടിൽ പോണവരൊന്നും ഇത് പിടിക്കത്തില്ല വേറെ കണ്ടോ വേറെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടി മഞ്ഞ മീൻ പേരനാ കൊച്ചിന്റെ മുബാറക്ക കുറെ മീൻ കിട്ടിയാ ദ്വീപില് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക വ്യവസായം എന്നൊക്കെ പറയാം അത് തേങ്ങയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇന്ന് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അധികവും തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കണ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ പോണെ നാട്ടിലെ തേങ്ങ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വലിപ്പം കുറവല്ലേ റാഫി ചെറിയ ചെറിയ തേങ്ങകളല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ തേങ്ങയല്ലേ നല്ലത് ഏ ഒരു കറിക്കും ഒരു തേങ്ങ ഒരു കറിക്കും ഒരു തേങ്ങ തെങ്ങില്ല ഒരു കറിക്ക് ഇവിടെ ഇടാറില്ല പതിവ് പൊതുവെ രണ്ട് തേങ്ങെങ്കിലും ഒരു കറിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരനാ അലി മറ്റേ പ്രോഡ മറ്റാൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അല്ലു അർജു യഥാർത്ഥ പേര് അല്ലു അർജും ഫാൻസ് അല്ലേ ദ്വീപിൽ വന്നുള്ള സ്ഥിരം കാഴ്ചകൾ അടയി കാണുന്നേക്ക് എന്താ ഒരിക്കൽ ഇരുന്ന അവിടെ ഇരുന്ന് കൊപ്പ്ര എടുക്കണം തേങ്ങ കുത്തി ആ കൊപ്പ്ര എടുക്കുന്നത് കാണുന്നത് ദീപകാരന അല്ലേ ദീപകാരായിട്ട് വരും ഇത്ര ഇതിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല അല്ലേ മതിയാവത്തില്ല ശരിയാണ് സ്കൂളിന്റെ പുറകിലുള്ള മതിലിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണ ചത്തലാത്സ് പിന്നെ അത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇച്ചേള വളയ ഇച്ചേള വളയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇസ്മാലെ ഇച്ചേള വളയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടത്തെ ആളുകളെ അതെ ഇവിടത്തെ ആളുകളെ എന്നാണ് ഇച്ചേള വളയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് ജസരി കേട്ടോ ജസരി ഭാഷയാണ് ഇച്ചേള വളയ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് ഇസ്മായിലിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാ ഇപ്പൊ ഇസ്മാൽ 
ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കണ അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളു എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആള് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാലും വെള്ളല്ലേ ഞങ്ങള് പാലും വെള്ളം എന്ന് പറയാം പാലും പഴം പാലും പഴം പാലും പഴം കഴിച്ച് കഴിക്ക ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പിന്നെ ദീപാവലിയുടെ മെയിൻ സാധനം തണ്ണിമത്തൻ പഴം അത് കപ്പലിലും ഉണ്ട് കേട്ടാ അത് മസ്റ്റാണ് കഴിക്കി ഇട്ട് 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 അതെ കിലാഞ്ചി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലെ ഇരിക്കണം ശരിയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കിലാഞ്ചി എടുക്കാം കിലാഞ്ചിയിലേക്ക് പാലും പഴം ഒഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റേ പൂരി ഒക്കെ കഴിക്കൂലേ ചവിയൊന്നിരിക്കൂല ആ ഒരു ഇതാ പക്ഷെ അത്രയും കട്ടിയില്ല ചിലാഞ്ചി കൊള്ള ചെറുപ്പ കിലാഞ്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ കഴിക്കണ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഫുള്ളാ കേട്ടോ നിറച്ച് സാധനങ്ങളാ ഈ കിലാഞ്ചി ഇങ്ങനെ ചോറിന്റെ കൂടെയാണോ കൂട്ടണത് നിങ്ങള് കഴിക്കണയാണോ രാവിലെ ഭക്ഷണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒന്നും കഴിക്കൂലേ ചോറിനാണല്ലോ കഴിക്കണേ ആ ഹാ ഹാ അതെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ക്ഷീണായിട്ടോ ഇഞ്ഞൊന്ന് കേക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ മതി ഒരുപാട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായുള്ളൂ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി ആ ടേബിള് നിറച്ച് ഫുഡായിരുന്നു കഴിച്ച് കഴിച്ച് മടുത്തു പിന്നെ മധുരമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ തിന്നിട്ട് അവർ ഫുള്ളാണ് ഇഞ്ഞൊന്ന് കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി അസുറ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഡിറ്റും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെയ്യ് അന്ന് ഞാൻ പോയി കിടക്കുവാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും